मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन टूडे आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर फाइव गेम्स अलॉन्ग एक्सरसाइज व्यायाम के साथ खेल आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी कि एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और उसके साथ साथ हमारा वो गेम भी हो जाता है गेम का गेम एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है साथ में तो ये चैप्टर आपका इसी पर बेस है कि हमारे गेम्स कौन कौन से हैं जो जिसमें हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है सो so, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी स्क्रीन पर गेट सेट की नेम से दिख रही है फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इज़ देयर एनी रेस्लर और एक्रोबेट इन योर नेबरहुड और फैमिली क्या आपकी फैमिली में या आपके पड़ोस में कोई रेस्लर है पहलवान जैसे बोलते हैं या कोई एक्रोबेट मीन्स नट जो होते हैं जो करतब वगैरह दिखाते हैं अगर है तो येस yes लिख दीजिएगा और उसका नेम लिख दीजिएगा साथ में ठीक है और नहीं है तो ओनली नो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डू यू नो एनी फेमस गेम एंड इट्स ओरिजिन क्या आप कोई फेमस गेम जानते हैं और इसका ओरिजिन की वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है येस चेस इज़ वन ऑफ द फेमस गेम्स चेस एक बहुत गेम फेमस गेम्स में से एक फेमस गेम है एंड इट ओरिजिनेटेड फ्राम इंडिया और ये भारत से ओरिजिनेट हुआ थर्ड क्वेश्चन है हमारा डू यू फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ वैन यू रन फॉर सम टाइम क्या आप सांस लेना मुश्किल हो जाता है जैसे हम बहुत देर दौड़ते हैं उसके बाद हम सांस नहीं आ पाती है तो ऐसा होता है आपके साथ येस yes, सभी के साथ होता है जब बहुत तेज दौड़ते हैं हम ओके नाउ लेट्स नाट और चैप्टर इन इंडिया सम स्पोर्ट्स आर मोर पॉपुलर दैन अदर्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट और रीजन फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट इज़ ऑफ ग्रेट लाइकिंग इन महाराष्ट्र भारत में कुछ स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एक स्टेट में एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दूसरे में कोई और सा स्पोर्ट्स फेमस होता है ऐसे हर क्षेत्र के हिसाब से हर एरिया के हिसाब से अलग अलग स्पोर्ट्स फेमस हैं भारत में जैसे कि एग्जाम्पल है आपके नहीं यहाँ पर क्रिकेट है जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है महाराष्ट्र में फुटबॉल गेट्स प्रीफ्रेंस इन गोवा केरला एंड वेस्ट बंगाल और फुटबॉल फुटबॉल को हमारा पसंद किया जाता है गोवा केरला और वेस्ट बंगाल में एंड कबड्डी एंड रेस्लिंग आर पॉपुलर इन हरियाणा और कबड्डी और रेस्लिंग जो होती है ये पॉपुलर है हरियाणा में जो कुश्ती होती है कबड्डी ये सब हमारी फेमस है पॉपुलर है हरियाणा में इन पंजाब हॉकी इज़ ऑफ ग्रेट लाइकिंग और हॉकी को पंजाब में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स लोकल गेम्स जो हमारे एरिया वाइज खेले जाते हैं लोकल गेम्स और जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं लोकली वो कौन कौन से हैं गेम्स विच आर प्लेड ओनली इन सर्टेन एरियाज आर दी लोकल गेम्स ऑफ दर प्लेस वो गेम्स जो किसी निश्चित क्षेत्र में ही निश्चित एरिया में ही खेले जाते हैं कुछ एरियाज़ में ही खेले जाते हैं तो वो उस जगह का लोकल गेम होता है दे रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया वे उस एरिया का उस पर्टिकुलर एरिया का ट्रेडिशन दिखाते हैं वहाँ का कल्चर रिफ्लेक्ट करता है वो गेम कि वहाँ का कल्चर कैसा है सम लोकल गेम्स प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर एस फॉलोज कुछ लोकल गेम जो हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खेले जाते हैं वो इस प्रकार है फर्स्ट है आपका इसमें खो 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 इज़ प्लेड बाई टीम्स ऑफ ट्वेल्व प्लेयर्स हु ट्राई टू अवॉइड बींग टच बाय मेम्बर्स ऑफ द अपोजिंग टीम खो खो एक गेम है जो एक टीम होती है जिसमें ट्वेल्व प्लेयर्स होते हैं और वो इस तरीके से खेलते हैं कि जो अपोजिंग टीम है उनकी जी जिसके प्रति अपोजिट में वो खेल रहे हैं तो उनको वो टच ना कर पाए इस तरीके से वो खेलते हैं कि जो अपोजिट टीम है वो उन प्लेयर्स को ना टच कर पाए इन खो खो वन टीम सिट्स और नील इन अ रो इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट खो खो गेम में एक टीम कोर्ट के बीच में जो हमारा मैदान होता है जिसमें आपका खो खो खेला जाता है उसमें बैठ जाती है बिल्कुल बीच में एक टीम अपने जैसे कि आपने देखा ही होगा नील से बिल्कुल नीचे बैठ जाती है विथ अल्टरनेट मेम्बर्स इन द रो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन और हर मेम्बर अपोजिट डायरेक्शन में फेस करा होता है जैसे एक का एक साइड में दूसरे का दूसरे साइड में फेस आपने देखा ही होगा ये खो खो गेम द अदर टीम सेंड्स इन टू और थ्री मेम्बर्स एट अ टाइम इन टू द कोर्ट और जो दूसरी टीम है वो अपने मेम्बर्स को दो दो या तीन तीन करके कोर्ट में भेजती है और वो रन करते हैं उनके चारों तरफ और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो जो मेम्बर्स उनको ना पकड़ पाए नेक्स्ट है आपका गेम आर्चरी आर्चरी इज प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया आर्चरी जो होती है तीरंदाजी ये पूरे इंडिया में खेली जाती है प्रैक्टिस की जाती है इसका अभ्यास किया जाता है इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एज वेल और ये जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं कॉम्पिटिशन होते हैं उसका भी पार्ट है उसमें भी खेला जाता है थोड़ा इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्चरी प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की एक आर्चरी है ट्रेडिशनल आर्चरी का फॉर्म है थोड़ा ये एक तरीके की आर्चरी होती है तिरंदाजी अ स्मॉल पीस ऑफ वुड इज़ अटैच टू दी टू दी हेड ऑफ एन एरो एक छोटा सा पीस वुड का अटैच कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है एरो के हेड पर सो दैट इट बिकम ब्लड इस वजह से कि वो जो एरो है वो खुटला हो जाए ब्लड हो जाए शार्प ना रहे वन
और चुस्ती दिखाना इस गेम में ये यही सिंपल मेथड है यही एक लौता मेथड है जिससे अपने आप को इस गेम में हम डिफेंस कर सकते हैं दी होल कॉम्पिटिशन इज़ कंडक्टेड टू द लिवली रिजम ऑफ वॉर डांस और ये जो पूरा कॉम्पिटिशन है ये आयोजित किया जाता है एक वॉर डांस की लिवली जीवंत रिजम पे एनिमल रेसिंग बुलक रेसेज एंड कैमिल रेसेज आर वेरी फेमस अमंग विलेजर्स बुलक रेसेज और कैबिन रेसेज बहुत ज़्यादा फेमस हैं गाँव वालों में ड्यूरिंग द फेस्टिव ओकेजन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग दम सेल्फ विद देयर बुलक फॉर इवेंट जब फेस्टिव ओकेजन आता है कोई त्यौहार का ओकेजन आता है तो वो अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी बुलक्स को इवेंट के लिए दे इंक्रीज द डाइट ऑफ एनिमल्स एंड गिव दैम ऑयल मसाज भी अपने एनिमल्स की डाइट बढ़ा देते हैं उन्हें खाने पीने के लिए और ज़्यादा देते हैं उनकी ऑयल मसाज भी करते हैं चिल्ड्रन विद पेरेंट्स एन्जॉय कॉक फाइट्स एंड स्नैक फाइट्स बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और जो कॉक फाइट्स होती हैं मुर्गों के तरीके से फाइटिंग कराई जाती है स्नैक फाइट्स होती हैं उसको इन्जॉय करते हैं इन ओल्ड एज पीपल लाइक टू प्ले चेस एंड कार्ड्स विद बैटिंग इन द विन और ओल्ड एज में बहुत यानी पुराने टाइम में लोग चेस खेलना पसंद करते थे कार्ड्स खेलना पसंद करते थे और अपनी जीत पर वो बाजी भी लगाते थे बैटिंग वगैरह करते थे ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिम्नास्टिक्स जिम्नास्टिक्स इज़ अ स्पोर्ट दैट इंक्लूड्स एक्सरसाइजेज रिक्वायरिंग बैलेंस स्ट्रेंथ फ्लेक्सीबिलिटी अजिलिटी कोऑर्डिनेशन एंड एंजोरेंस तो जिम्नास्टिक्स भी एक आपका स्पोर्ट है जिसमें आपकी एक्सरसाइजेज आती हैं ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें रिक्वायर्ड होता है बैलेंस बनाना अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ दिखाना अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना लचीलापन अजिलिटी मीन्स चुस्ती वगैरह दिखाना कोऑर्डिनेशन भी शो करना कितने दूसरे के साथ अपने प्रॉप्स के साथ क्या हमारा कोऑर्डिनेशन है एंजोरेंस सहनशीलता दिखाना प्रैक्टिस ऑफ जिमनास्ट वॉज इंस्टार्टेड इन द कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड जापान जो प्रैक्टिस थी जिमनास्ट की जिमनास्टिक्स वगैरह स्टार्ट हुआ था चाइना और जापान की कंट्री जापान कंट्रीज़ में इन कैसी कंट्रीज़ में ये स्टार्ट हुआ था जिमनास्टिक्स सम जिमनास्टिक गेम्स प्लेड इन इंडिया और कुछ जिमनास्टिक गेम्स हैं जो इंडिया में खेले जाते हैं वो है आपका नर्ट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जिमनास्टिक्स आर परफॉर्म बाय एक्रोबेट्स कॉल्ड नर्ट्स भारत में जिमनास्टिक परफॉर्म की जाती हैं नर्ट्स के द्वारा एक्रोबेट्स बोलते हैं ये हमारे नर्ट्स कहलाते हैं प्रैक्टिसिंग वेरियस काइंड ऑफ जिमनास्टिक्स हैंड एंड हेड स्ट्रेंथ और ये नर्ट्स अलग अलग तरीके की जिमनास्टिक्स प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि हाथ और या सिर के बल खड़ होना कार्ट व्हील्स बैलेंसिंग पोल्स ऑन देयर हैंड्स अपने सिर पर पोल्स को जो हम डंडे वगैरह होते हैं उनको बैलेंस करना और वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप ऑन और ऑन स्टिल्स या टाइट रोप पर चलना स्टिल्स पर चलना ये सब ये जिमनास्टिक्स करते हैं दे स्टार्ट ट्रेनिंग एट अ यंग एज एंड वर्क हार्ड टू स्टे फिट एंड अजाइल वे बहुत ही यंग ऐसे बहुत छोटे से ही अपनी ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं फिट रहने के लिए और चुस्त रहने के लिए दे यूजली ट्रेन विद देयर फैमिली मेंबर्स और आम तौर पर वे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही ट्रेन की जाते हैं हु हैव प्रैक्टिस एंड परफेक्टेड दिस आर्ट फ्राम ओवर सेवरल जनरेशन ऐसे लोग जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इसमें परफेक्ट हो गए इस आर्ट में और पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से वो अपने आप को उन्होंने परफेक्ट कर लिया है दे पुट अप देयर शोज एट वेरियस विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज और वो अपने शोज अलग अलग गाँव में जाकर टाउन सिटीज में दिखाते हैं नेक्स्ट है आपका मल्लखम मल्लखम इज़ अ काइंड ऑफ इंडियन जिमनास्टिक्स यूजली परफॉर्म ऑन पोल मल्लखम एक इंडियन जिमनास्टिक है जो पोल पर यानी खम्बा जो होता है डंडा इस तरीके से उस पर परफॉर्म की जाती है दीज एक्सरसाइजेज आर हेल्पफुल इन मेकिंग दी बॉडी लाइट एंड स्ट्रॉग ये एक्सरसाइज हेल्पफुल होती है अपनी बॉडी को लाइट और स्ट्रॉग बनाने में एंड आर प्रैक्टिस बाय रेस्लर और इसको कौन प्रैक्टिस करता है इनको कौन करता है रेस्लर्स करते हैं जो पहलवान होते हैं नेक्स्ट है हमारा मार्शल आर्ट्स मार्शल आर्ट्स आर दी कोडिफाइड सिस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ कॉम्बैट प्रैक्टिस फॉर अ नंबर ऑफ रीजन सच एज सेल्फ डिफेंस फिजिकल फिटनेस एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल मेंटल एंड स्परिचुअल डेवलपमेंट मार्शल आर्ट एक कोडिफाइड सिस्टम है मीन्स एक कोड में कोड के तरीके से बना हुआ सिस्टम है इसमें कोड्स होते हैं किस तरीके से लड़ा जाता है जैसे कि आपने मार्शल आर्ट देखी होगी और ट्रेडिशन होता है एक तरीके से लड़ने का लड़ाई की प्रैक्टिस का बहुत सारे रीजंस की वजह से जैसे कि सेल्फ डिफेंस के लिए आत्म सुरक्षा के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए एंटरटेनमेंट के लिए फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए एक तरीके की सिस्टम है और लड़ाई की प्रैक्टिस है दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस इन इंडिया बहुत सारे तरीके की मार्शल आर्ट्स हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती हैं सम ऑफ दैम आर ग्रिविन गिविन अहेड इनमें से कुछ आपको आगे दी जा रही हैं नेक्स्ट है हमारा रेस्टलिंग और कुश्ती दिस इज़ प्रैक्टिस इन अखाड़ा द प्लेयर्स हु रेस्टल आर कॉल पहलवान ये प्रैक्टिस की जाती है एक कुश्ती की जाती है अखाड़े में और जो ये रेस्टल करते हैं या
हनुमान टू बी देयर ग्रो जितने भी रेस्टलर्स होते हैं वो हिंदू डाइटी मतलब जो भगवान है हनुमान उनको अपना ग्रो मानते हैं एंड पे ट्रिब्यूट टू हनुमान बिफोर ईच प्रैक्टिस और हर प्रैक्टिस से पहले वो हनुमान को श्रद्धांजलि या सम्मान देते हैं नो मोर देखिए आपके लिए एक कॉलम दे रखा है साइड में इंडियन रेस्टलर सुशील कुमार हैज़ वन अ ब्रॉन्स मेडल एट द ट्वेल्व थाउजेंड बीजिंग ओलंपिक्स फॉर दिस स्पेयर रेस्टलर सुशील कुमार ने एक ब्रॉन्स मेडल जीता 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इस देश के लिए मतलब पूरे दुनिया के जो अपने भी रेस्टलर्स हैं उनको हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता 2008 का बीजिंग का आगे देखते हैं हम अपना द ट्रेडिशनल अखाड़ाज हैव अ मल ट्रेनिंग एरिया ऑल दो मैनी अखाड़ाज आर नाउ स्विचिंग टू द मोर मॉडर्न रेस्टलिंग मैट्स ट्रेडिशनल अखाड़ा जो हैं जो पारंपरिक अखाड़ाज हैं वो तो उसमें मल्ड की ट्रे मल्ड पर ट्रेनिंग होती है मिट्टी पर मिट्टी का एरिया होता है उनका ट्रेनिंग का हालांकि जो आज के अखाड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं रेस्टिंग जो अखाड़े हैं उनमें मैट्स वगैरह का यूज़ हो रहा है द मल्ट दैट इज़ यूज इन दीज पिट्स इज स्पेशली प्रिपेयर बाय एडिंग घी रोज पैटर्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स और जो इन अखाड़ों में मल्ड यूज़ की जा रही है मिट्टी यूज़ की जा रही है वो उसको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है उसमें घी रोज पैटर्स यानी कि वहाँ की पंकुड़ियाँ मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह डालकर उन्हें प्रिपेयर किया जाता है और मॉडर्न अखाड़ों में यूज़ किया जा रहा है इस मिट्टी को पहले तो ट्रेडिशनल होता था मिट्टी में खुले में मैदान में खेली जाती थी लेकिन अब मॉडर्न अखाड़े बन रहे हैं एवरी अखाड़ा हैज़ इट्स ओन यूनिक वार्म अप प्रोग्राम और हर अखाड़े का एक अपना यूनिक अलग वार्म अप प्रोग्राम होता है जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप किया जाता है ऐसे इसमें वार्म अप एक प्रोग्राम होता है हर अखाड़े का अलग होता है ऑल ऑफ दैम जनरली इंक्लूड सम अमाउंट ऑफ स्ट्रैचिंग उनमें सभी में क्या होता है इंक्लूड की जाती है थोड़ी बहुत स्ट्रैचिंग रनिंग डन बैठक पार्टनर कैरिंग एक्सेट्रा ये कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं पहले की जाती हैं नाव आ डेज रेस्टलिंग प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर पीपल ऑन लार्ज स्केल आज कल ये रेस्टलिंग जो है कुश्ती बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर लोगों का एंटरटेनमेंट कर रही है नेक्स्ट है हमारा कलारी पैटू कलारी पैटू इज़ अ फेमस मार्शल आर्ट ऑफ केरला कलारी कलारी पैटू एक फेमस मार्शल आर्ट है केरला की इट इज़ अ वेपन बेस्ड आर्ट ये एक हथियारों पर बेस्ड आर्ट है इसमें हथियारों का यूज़ किया जाता है इट इन्वॉल्व किक्स एंड स्ट्रोक्स इसमें किक्स होते हैं स्ट्रोक्स होते हैं कलारी रेफर्स टू दी फ्लोर वेयर इधर दिस मार्शल आर्ट इज टॉट कलारी उस फ्लोर को बोला जाता है उस जमीन को बोला जाता है जहाँ पर यह मार्शल आर्ट सिखाई जाती है द मूव्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फाइटिंग वर यूज इन फिल्म लाइक अशोका एंड दी मोजमिथ जो इस फाइट के जो इस सिस्टम के जो मूव्स हैं वो कुछ फाइटिंग में भी यूज़ किए गए हैं कुछ फिल्म की फाइटिंग में यूज़ किए गए हैं जैसे कुछ फिल्म है आपके अशोका और दिन मिथ इसमें इस फाइटिंग के कलारी पैटू के मूव्स यूज़ किए गए हैं नेक्स्ट है हमारा गट का दिस आर्ट बिलोंग्स टू दिस सिक्स ऑफ पंजाब इन विच वेपन्स लाइक स्ट्रिक्स कृपान स्वर्ड्स एंड कटार्स आर यूज ये बिलोंग करती है ये जो मार्शल आर्ट है ये बिलोंग करती है आपकी पंजाब के सिख लोगों से इन विच जहाँ पर वेपन्स यानी कि हथियार जैसे कि स्ट्रिक और कृपान होती है उनकी कटार होती है स्वर्ड्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है इस आर्ट में दिस आर्ट इज़ प्लेसप्ले ड्यूरिंग फेयर्स इन पंजाब और ये आर्ट कब डिस्प्ले किया की जाती है पंजाब में मेलों में शो की जाती है ये आर्ट नेक्स्ट है आपका सिलाम बम दिस इज अ दिस इज़ अ पॉपुलर इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट प्लेड इन तमिलनाडु ये एक पॉपुलर इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो तमिलनाडु में खेला जाता है इट इज़ ऑल्सो अ वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट ये भी एक हथियार पर बेस्ड मार्शल आर्ट है द गेम बिगिनस विद सेल्यूटेशन थ्रू गॉड द अपोनेंट स्पेक्टेटर्स एंड टीचर्स ये गेम स्टार्ट किया जाता है गॉड और अपने ओपोनेंट स्पेक्टेटर्स जो हमारे स्पेक्ट कर रहे हैं उनको और टीचर्स को सेल्यूटेशन देकर उनको संबोधित करके प्लेयर्स नीड टू ट्राई एंड टच ईच अदर्स बॉडी मेकिंग यूज अ यूज ऑफ अ स्टाफ गेम में प्लेयर्स एक दूसरे को टच करने का ट्राई करते हैं एक दूसरे की बॉडी को ट्राई करते हैं टच करने का बहुत सारे एक तरीके से घेरा वगैरह बनाकर एक टीम में आते हैं और एक दूसरे की बॉडी को टच करने का ट्राई करते हैं और वो अपने आप को उनको टच करने से रोकते हैं दूसरा जो ओपोनेंट होता है लुक ये आपको पिक्चर में दिखाई गई है मार्शल आर्ट्स कुश्ती है ये कलारी पैटू है आपकी थर्ड है आपकी गट का और लास्ट वाली आपकी सलाम बाम नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ प्लेइंग ऑन आर ब्रीथिंग हमारी ब्रीथिंग पर हमारे सांस पर जो खेलने का क्या असर पड़ता है वैन वी रन और एक्सरसाइज वी नीड मोर एनर्जी जब हम रन करते हैं दौड़ते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है सो दी हार्ट पम्प्स मोर ब्लड इसलिए हमारा जो हार्ट होता है दिल वो ज़्यादा ब्लड को पम्प करता है ज़्यादा खून पम्प करता है एनहैंड बीस बीट्स रेपिडली इस वजह से वो तेज़ी से धड़कता है और लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज वी ब्रीथ हमारे जो लंग्स होते हैं फेफड़े तो हम सांस लेते हैं तो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस बाई विच वी
स्पॉन्जी बैग्स कॉल्ड लंग्स हम ऑक्सीजन जो होती है हमारे बॉडी में कैसे एंटर करती है हमारी नोज से एंटर करती है और जो स्पॉन्जी बैग्स हैं जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं इसमें जाती है लंग्स आर लोकेटेड इन आर चेस्ट लंग्स हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे चेस्ट में होते हैं हमारे सीने में होते हैं हमें पता है द लंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एयर पैसेजेस और जो लंग्स होते हैं बहुत सारे करोड़ों मिलियंस पैसे एयर पैसेज जिससे बने होते हैं द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिप केज और जो लंग्स होते हैं इन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है हमारा रिप केज जो हमारा रिप केज होता है पसलिया इनके अंदर ये प्रोटेक्ट रहता है देयर इज़ अ मसल ब्लो दी रिप केज नोन एज डायफ्राम दैट हैज इट मूव अप एंड डाउन और इस रिप केज के नीचे हमारे पसलियों के नीचे एक मसल होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं ये हेल्प करती है हमारे लंग्स को ऊपर नीचे होने में अप एंड डाउन होने में हेल्प करती है फ्रॉम द लंग्स ब्लड्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से हमारा जो खून होता है वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है और डिफरेंट पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको खींच कर ये वापस हमारे लंग्स में ले जाता है दिस कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर वेपर इज थ्रोन फ्रॉम द नोज और ये कार्बन डाइऑक्साइड भाप के साथ हमारे नोज से बाहर निकल आती है फिर टेकिंग इन फ्रेश एयर इज नोन एज इन्हीलेशन साफ हवा लेना अंदर लेना इसे हम बोलते हैं इन्हीलेशन मतलब सांस लेना अंदर ताज़ी हवा लेना इसे बोलते हैं इन्हीलेशन एंड गिविंग आउट यूज एयर इज नोन एज एक्सलेशन और जो हमने यूज़ कर लिए एयर और जो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई इसको बाहर छोड़ने से हम बोलते हैं एक्सलेशन मतलब सांस अंदर लेना इन्हीलेशन और सांस को बाहर छोड़ना होता है एक्सलेशन वैन वी इनहेल दी कर रिप केज मूव सब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा रिप केज जो होता है वो ऊपर उठ जाता है द डायफ्रेम फ्लैट फ्लैटेंस और जो डायफ्रेम होता है हमारा जो नीचे की मसल होती है रिप केज के नीचे वो फ्लैट हो जाती है एंड चेस्ट एक्सपेंड और जो चेस्ट होता है वो हमारा फैल जाता है वैन वी नीड वैन वी एक्सेल जब हम सांस छोड़ते हैं द रिप केज मूव्स राउंड तो हमारा रिप केज फिर नीचे आ जाता है डायफ्रेम राइजेज और डायफ्रेम उठ जाता है एंड चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट और जो हमारा चेस्ट होता है वो सिकुड़ जाता है इस तरीके से सांस लेने का और छोड़ने का प्रोसेस होता है वैन वी प्ले और लंग्स एंड हार्ट नीड टू वर्क हार्ड जब हम खेलते हैं तो हमारे लंग्स और हार्ट को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है दिस इन टर्न मेक देम हेल्दी एंड स्ट्रॉग और इसके बदले में वो उनको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है सो दे इज नॉट नीड टू डू अनदर एक्सरसाइज इफ यू प्ले प्रॉपरली सो इस तरीके से हमें दूसरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती अगर हम अच्छे से खेलेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लो हार्ट ब्लो कोल्ड दिस प्रोसेस इज डन बाय और ब्रेथ ये हमारे ये प्रोसेस हमारे सांस में होता है और ब्रेथ हैज बोथ वार्मिंग एंड कूलिंग इफेक्ट्स हमारे सांस में जो हम सांस लेते हैं इसमें दोनों ही तरीके के इफेक्ट होते हैं गर्म भी और ठंडे भी वैन मिल्क और वाटर इज हॉट जब जब दूध या पानी गर्म होता है यू जनरली ब्लो इन योर मिल्क टू मेक इट कूल डाउन तो आप इसमें फूक मारते हैं इसको ठंडा करने के लिए ऑन दी अदर हैंड वैन यू फील टू कोल्ड यू ब्लो एयर फ्राम योर माउथ ऑन योर हैंड्स टू मेक दैम लिटिल वार्मर और दूसरी तरफ जब आप ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा फील करते हैं तो अपने हाथों पर फूक मारते हैं अपने हाथों पर मुंह से फूक मारते हैं उन्हें गर्म करने के लिए थोड़ा सो वी कैन से और ब्लो प्रोवाइड बोथ वार्म एंड कूलनेस अकॉर्डिंगली तो इस जैसे हम कह सकते हैं हमारी जो ब्लो होती है हमारी फूक होती है वो दोनों ही तरीके के इफेक्ट दिखाती है गर्म भी और ठंडे भी मौसम के हिसाब से ही होता है ये भी ब्लोइंग ऑल्सो हेल्प द फायर टू बर्न फूक मारने से हाँ आग और जल भी सकती है हेल्प करती है आपको जलने में हवा जो हमारी फूक मारते हैं यू हैव सीन सर्टेन विलेजेस विलेज हाउसेज वेयर कोल फायर इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड आपने देखे होंगे कुछ गाँव में जहाँ पर कोयले की आग का यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए दे ब्लो ऑन इट टू मेक फायर बिकम स्ट्रॉन्ग जो इन पर फूक मारते हैं उसको आग को और तेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिस इज ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ ऑक्सीजन विच हेल्प्स इट टू बर्न ये इस वजह से करते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में हेल्प करती है जो हमारे फूक के साथ ऑक्सीजन आती है वो किसी चीज़ को जलने में हेल्प करती है ओके नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे यहाँ आपका चैप्टर नंबर फाइव कंप्लीट हुआ आई होप ये आपको सब समझ में आ गए होंगे गेम्स अलॉन्ग एक्सरसाइजेज नाउ होमवर्क टाइम होमवर्क में आपको एक्सरसाइजेज करनी है एंड क्वेश्चन आंसर्स करती हैं करने हैं इनकी पी डी एफ मैं आपको सेंड कर दूंगी तो आपको उससे अपना वर्क कम्प्लीट करना है क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं एक्सरसाइजेज बुक में फिल करनी है गेट सेट क्वेश्चन भी आपको बुक में फिल करने हैं ओके और कल सुबह आठ बजे से पहले ये वर्क आपको मुझे सेंड करना है ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे